je m'appelle Christophe Desmures. Mon moine, c'est Ryorin. Je suis aussi calligraphe. Bon, je donne des cours de, de calligraphie chinoise que j'ai découvert euh, dans le zen. Voilà, je l'ai appris auprès d'un de, de, moine. Et j'aime euh, faire partager la calligraphie. J'aime le faire partager à tous. Je travaille euh, beaucoup dans les, dans les écoles. Donc je fais de la calligraphie avec les enfants, dans les, les ateliers, avec les adultes. Parfois avec des, des, des handicapés aussi, je, je fais de la calligraphie, ça leur plaît beaucoup. Mes plus jeunes élèves, ils ont 6 ans, et mon élève, la, pour l'instant, actuellement la plus âgée, elle en a 90. Des cours de chinois aussi, et c'est mon activité principale. Cette calligraphie, c'est zen, tout simplement. <rire> Alors c'est une calligraphie qui est faite en, en style courant, on l'appelle euh, semi-cursive. Voilà, donc on peut voir les, les traits du pinceau, le, le pinceau, il... Il court, il va de point en, en trait et, et pour former un caractère, donc euh, chinois ou japonais, là c'est zen. Reiki, l'énergie spirituelle, c'est une technique euh, pour soigner. Et nous, ben, on, on continue pour l'instant cette tradition-là parce que ça nous vient d'un maître qui pratiquait beaucoup la calligraphie, qui pratiquait aussi le soumié, qui était un peintre. Il a fait, moi, j'apprécie énormément les peintures qu'il faisait. C'était un artiste, en fait, Maître Deshimaru. Il peignait très, très bien. Et aussi, il calligraphiait. Il a une calligraphie très, très forte, très, très dense, très, très énergique. Maka Hanya Halamita Shingyo, c'est le, le nom d'un sutra qu'on chante. Voilà, qu'on chante. Et là, je l'ai fait en, en cursive. C'est-à-dire, on voit, c'est une forme un petit peu, ça fait un peu comme des petites spaghettis. Voilà, donc c'est très, très lié et très simplifié comme écriture. On aime beaucoup ça aussi dans le, traditionnellement dans la pratique du zen. Les, les, les moines ou les pratiquants du zen aimaient beaucoup cette écriture qui est assez libre, assez expressive. C'est un art énergétique. C'est un art, c'est-à-dire qu'on le pratique avec le corps entier, on le pratique en lien toujours avec sa respiration en lien évidemment avec sa disponibilité d'esprit, sa conscience. Donc c'est un art énergétique. On va apaiser, on va, on va recentrer quelque chose en soi. Euh, tout, c'est toute une, une métamorphose, une alchimie d'équilibre, d'horizontalité, de verticalité, de centrage, de, de lien quand on fait les caractères, de, de disponibilité à travers la main. Évidemment, la main, c'est dans, dans le zen, on pratique... Le, 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 les méditations, le, que ce soit l'assise, que ce soit le, la marche, avec les mains, c'est-à-dire la, la, pré, la présence à travers les mains est très importante, et en calligraphie, ce n'est pas le même geste, mais il y a une présence à travers les mains. Donc c'est la relation main-cerveau. En calligraphie, ça a une vie. Même si on n'y connaît rien, certaines vont vous toucher et pas d'autres. C'est Yang Sheng, c'est du, du chinois, et c'est plus taoïste. Voilà, ça veut dire nourrir la vie, nourrir le principe vital en soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Merci.